হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স আপনাদের সবাইকে ডেলি স্টার পত্রিকার অ্যানালাইসিস ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে আমাদের হেডলাইনটা হচ্ছে দ্য মাউন্টেন্স অ্যান্ড হিলস অফ সাউথ এশিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ডায়ালেক্টস তো আমাদের আজকে টপিকটা হচ্ছে ডায়ালেক্ট মানে ল্যাঙ্গুয়েজেস ভাষা নিয়ে এবং ডায়ালেক্টস উপভাষা নিয়ে আমরা যেমন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ যদিও চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ না চাই চাইনিজরা যে ভাষায় কথা বলে সেটাকে বলে মান্দারিন ল্যাঙ্গুয়েজ যাই হোক স্প্যানিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা হচ্ছে ভাষা তাহলে ডায়ালেক্টটা কি ডায়ালেক্টও ভাষা তবে এটাকে বলে উপভাষা যেমন আমাদের বাংলাদেশেরই অনেক বাংলা ভাষারই অনেক রকমের ব্রাঞ্চেস আছে হ্যাঁ বাংলাদেশে বাংলা চিচং যায় বাংলা ভাষাটা এক রকম আবার কি বলে বরিশালে যায় এক রকম এগুলো হচ্ছে ডায়ালেক্টস ডায়ালেক্টস হচ্ছে ভাষার একটা সম্পদ তো আজকের যে টপিকটা সেই টপিকটা অনেক ব্রড ইনফ্যাক্ট আমি এই ক্লাসে এত বড় টপিক শেষ করাটা একটা ডন্টিং টাস্ক তো আসলে আমাদের উপমহাদেশে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ভাষা বেশি সংখ্যক ভাষার অঞ্চল হচ্ছে আমাদের এই এশিয়া হ্যাঁ বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট বিশেষ করে যদি আরও স্পেসিফিক মানে স্পেসিফিক করে বলি ইন্ডিয়াতে ভাষার সংখ্যা বেশি তো যখন আমরা ব্রিটিশদের আন্ডারে ছিলাম তখন ব্রিটিশদের একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জর্জ আব্রাহাম গেয়ারসন তো তার একটা তিনি একটা জরিপ করছিল ভাষা নিয়ে যে জরিপের নাম হচ্ছে দ্য লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হুম তো এই জরিপের ভাষা সম্পর্কিত কিছু ভাষা সংখ্যা নিয়ে উপভাষার সংখ্যা নিয়ে মানে অনেক তথ্য আছে সে তথ্যভিত্তিক একটা লেখা খুবই তথ্য সমৃদ্ধ একটা লেখা বিশেষ করে যারা বিশেষ পরীক্ষা দেন তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এছাড়া যারা জানতে চান হ্যাঁ বা আমাদের বাং এই উপমহাদেশে এত ভাষার যেই বৈচিত্র্য সেটা জানতে চান তাইলে জর্জ আব্রাম ওনার এই লেখাটা একটু ওনার লেখা না এটা তোমাকে নিয়ে লেখা এই অংশটুকু আপনারা দেখতে পারেন তো তো এখানে বলতেছে দ্য মাউন্টেন্স অ্যান্ড দ্য হিলস অফ সাউথ এশিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ডায়ালেক্টস তো বলতেছে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার ভাষা এবং উপভাষার অর্থাৎ এখানে মাউন্টেন্স অ্যান্ড হিলস বলার অর্থ হচ্ছে একটা ভাষা দেখবেন মাউন্টেন বলতে বোঝায় অনেক বড় আর হিলস বলতে বোঝায় কিন্তু ছোট দুইটাই পাহাড় দুইটাই কি মাউন্টেনও পাহাড় দুই হিলও পাহাড় তো একটা হচ্ছে বড় পাহাড় আর একটা হচ্ছে ছোট পাহাড় তো এখানে একটা কম্পারিজন করছে ইনডিরেক্টলি যে ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ডায়ালেক্ট একটা কম্পারিজন করছে এবং বলছে যে দ্য মাউন্টেন্স অ্যান্ড হিলস অফ সাউথ এশিয়াস ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ডা ডায়ালেক্টস এটা এভাবেও বলতে পারেন যে আমাদের উপমহাদেশের যে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা নিয়ে আজকে লেখাটা আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই তো মূল আলোচনার পূর্বে এখানে একটা ম্যাপ দেওয়া আছে যে ম্যাপটা হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ ম্যাপ মানে এই যে উপমহাদেশে এত ভাষা এই ভাষাভাষী মানুষরা যে বাস করতো যে এলাকা সেই অঞ্চলের একটা ম্যাপ এটা তো আমরা মূল নিউজে চলে আসছি সাউথ এশিয়া দক্ষিণ এশিয়া ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টেন্সলি মাল্টি লিঙ্গুয়াল রিজনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তো এখানে বলছে যে সাউথ এশিয়া হচ্ছে পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইন্টেন্সলি মাল্টি লিঙ্গুয়াল রিজনস তো মাল্টি লিঙ্গুয়াল অর্থ কি আমরা বাই লিঙ্গুয়াল বহু ভাষা ভাষা দু ভাষা দু ভাষী হইলে আমরা বলি বাই লিঙ্গুয়াল আর যদি বহুভাষী হয় যেমন আমি একজনকে দেখছি যে আটটা ভাষায় কথা বলতে পারে তাহলে তাকে আমরা কি বাই লিঙ্গুয়াল বলবো না মাল্টি লিঙ্গুয়াল বলবো তাকে বলবো মাল্টি লিঙ্গুয়াল এটা একটা অ্যাজেকটিভ তো বলতেছে মাল্টি লিঙ্গুয়াল রিজনস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ এশিয়া সাউথ এশিয়া হচ্ছে পুরো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বহু ভাষার এলাকা ইন্টেন্সলি মানে সবচেয়ে বেশি বহু ভাষার এলাকা হচ্ছে এই সাউথ এশিয়া ইট কভার্স ওভার ফাইভ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার্স এই যে ম্যাপটা দিছে ম্যাপটা একটা ব্যাখ্যা করছে যে এই সাউথ এশিয়ার যে বহু যে ভাষা নিয়ে বহু ভাষার যে এলাকা সেই এলাকাটা বলতে যা বলছে ইট কভার্স এই এলাকাটা দৈর্ঘ্য পোস্ত কতটুকু কতটুকু অঞ্চল ধরে ইট কভার্স ফাইভ মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার্স এটার পরিমাণ হচ্ছে পাঁচ মিলিয়ন বর্গ মাইল এবং এই হ্যাজ বারবার সাবজেক্ট হচ্ছে ইট অ্যান্ড আর কি এখানে একটা কমা দিয়ে এন্ডটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে কমা দিয়ে কি বাদ দেওয়া হয়েছে এন্ডটাকে বাদ দেওয়া হয়েছে আপনারা এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে মানে লক্ষ্য রাখবেন এটা কিন্তু একটা অ্যাডভান্স লেভেলের ল্যাঙ্গুয়েজ টেকনোলজি 
আমরা এখানে অ্যান্ড বাদ দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড ইট হ্যাজ ইট মানে এই এলাকার মানে সাউথ এশিয়া এই ইটটা বসছে কিন্তু সাউথ এশিয়া সম্পর্কে এই সাউথ এশিয়া আমি বলি যে কখনো যখন কোনো প্রোনাউন পাবেন তার আগে অবশ্যই নাউন হিসেবে রেফার রেফারেন্স হিসেবে নাউন থাকবে নাউন নাউন ফ্রেজ অথবা নাউন মানে কিছু একটা থাকবে তাহলে বলছে সাউথ এশিয়ার পরিমাণটা বলছে কতটুকু পাঁচ মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার ধরে সাউথ এশিয়া এবং সাউথ এশিয়া হ্যাজ এ পপুলেশন অফ অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অর্থ হচ্ছে মোটামুটি কত জনসংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন ওয়ান পয়েন্ট নাইন বিলিয়ন জনসংখ্যা আছে এই দক্ষিণ এশিয়াতে এবং ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে এই ওয়ান পয়েন্ট নাইন বিলিয়নটাকে আরেকটি ইনফরমেশন দিবে ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়েও দিতে পারতো এটা এটা কমা দিয়েও দিতে পারতো এখানে একটা কমা এখানে একটা কমা এটা হাইপেন দিয়েও দিতে পারতো বিভিন্নভাবে এটা দেওয়া যায় এবং বলছে অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন এবং সারপ্রাইজিংলি পুরো পৃথিবীর চার ভাগের এক ভাগ পঁচিশ শতাংশ জনসংখ্যী জনসংখ্যাই এই সাউথ এশিয়াতে আছে অ্যান্ড এই আবারও এই অ্যান্ডের পরে আবারও এখানে কি সাউথ মানে সাউথ এশিয়া বসবে এই ইজের সাবজেক্ট কিন্তু সাউথ এশিয়া বাই যে এখানে ইট সাউথ এশিয়া ইজ হোম টু ফাইভ ফ্যামিলিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ সাউথ আফ্রিকাতে মানে সাউথ সরি সাউথ এশিয়াতে দক্ষিণ এশিয়াতে পাঁচ মানে ভাষার পাঁচটা পরিবার হ্যাঁ এখানে ভাষার উৎপত্তি বোঝাচ্ছে ভাষার উৎপত্তি যে পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ ফাইভ ফ্যামিলিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ভাষার যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা পরিবার সেটা এই দক্ষিণ এশিয়াতেই তাদের বাড়ি তো তারা পাঁচটা পরিবার কি এখানে আজকে কমন জেনারেল নলেজ হিসাবে কিন্তু এগুলো সব জানতে পারছেন এগুলো সব জেনারেল নলেজ যে আমাদের পঁচিশ শতাংশ মানুষ এই এশিয়াতে বাস করে এবং এশিয়ার জনসংখ্যা ওয়ান বিলিয়ন এবং এশিয়ার কতটুকু অঞ্চল ধরে এশিয়া এগুলো সব জেনারেল নলেজ এবং বলছে এই এশিয়াতে ভাষার গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটা পরিবারে জন্ম হয় এশিয়াতে সেই পাঁচটা কারা এগুলো হচ্ছে ভাষার ভাষার মূল মাদার আর কি হুম ইন্ডো ইউরোপিয়ান যে ভাষা ইন্ডো ইউরোপিয়ান থেকে যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে সেটা এখানেই হয়েছে এবং ইরানিয়ান আচ্ছা এটা এই ফ্যামিলি ফ্যামিলি অফ ল্যাঙ্গুয়েজের সম্পর্কে বলতেছে ইন্ডো ইউরোপিয়ান ইরানিয়ান দ্রাবিদিয়ান দ্রাবিদিয়ান তারপর আস্ট্রো এশিয়াটিক মুন্ডা এবং টাইবেতো হ্যাঁ বার্মান এই পাঁচটা ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলির উৎপত্তিও কি হয়েছে এই এখানে হয়েছে এই সাউথ এশিয়াতে হয়েছে তো আমি এখানে সবগুলো আপনার সার্চ দিয়ে দেখবেন তো আমি একটা দ্রাবিদিয়ান এই গোত্র এই গোত্রের একটা ছবি আমি এখানে পেয়েছি মানে দ্রাবিদিয়ান কারা বলে দ্রাবিদিয়ান হচ্ছে পিপল যাদেরকে দ্রাবিডিয়ান নামে পরিচিত এই প্রেজেন্ট অ্যান্ড এখনো লিঙ্গুইস্টিক ফ্যামিলি অফ পিপল এথনিক এথনিক মানে অর্থাৎ এক সম্প্রদায় হু প্রাইমারি লিভ ইন সাউথ সাউদার্ন ইন্ডিয়া যাতে তারা দক্ষিণ ইন্ডিয়াতে বাস করে অ্যান্ড পার্টস অফ শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কাতে বাস করে তাদের ছবি যদি দেখেন অনেকটা মিল খুঁজে পাবেন দক্ষিণ ইন্ডিয়ান মানুষের চেহারা কিন্তু এরকম অথবা শ্রীলঙ্কার মানুষের চেহারা এরকম তাদেরকে দ্রাবিডিয়ান বলা হয় ভাষা তত্ত্ব অনুযায়ী ল্যাঙ্গুয়েজ দৃষ্টিকোণ থেকে সাম এইটি পার্সেন্ট অফ ইটস পপুলেশন অর্থাৎ এটার আশি শতাংশ জনগণ অর্থাৎ এই সাউথ এশিয়ার দক্ষিণ এশিয়ার আশি শতাংশ জনগণ আর মাদার টাং স্পিকারস অফ ইন্দু ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস যদিও এখানে পাঁচ ধরনের ভাষার জন্ম এখানেই কিন্তু এখানে আশি শতাংশ মানুষই কোন ভাষায় কথা বলে ইন্দু ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে স্পোকেন বাই অ্যারাউন্ড ওয়ান ফিফথ অফ হিউম্যান কাইন্ড এবং এই এই এখানে এটা তারা বুঝছে যে যে আশি শতাংশ মানুষ যারা ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে তারা পৃথিবীর হিউম্যান কাইন্ড অর্থাৎ পৃথিবীর মোট পপুলেশনের ওয়ান ফিফথ পাঁচ ভাগের এক অংশ পাঁচ ভাগের এক অংশ মানুষই অর্থাৎ এটা তারা সহজে বোঝা যায় পৃথিবীর পাঁচ ভাগের এক অংশ মানুষ ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষায় কথা বলে হাও এবার যাই হোক বিকজ অফ দ্য ডিফিকাল্টিস অফ ডিস্টিংগুইশিং ল্যাঙ্গুয়েজেস ফ্রম ডায়ালেক্টস বিকজ অফ অর্থ হচ্ছে কারণে কিসের কারণে ডিফিকাল্টিস অফ ডিস্টিংগুইশিং ডিফিকাল্টিস অর্থ হচ্ছে প্রবলেমস কঠিন কিসের কঠিন ডিস্টিংগুইশিং আলাদা করতে ল্যাঙ্গুয়েজেস ফ্রম ডায়ালেক্টস অর্থাৎ উপভাষা থেকে ভাষাকে আলাদা করার যে কঠিন কাজটা সেটার কারণে উই ক্যান নট বি কনফিডেন্ট আমরা কনফিডেন্টলি বলতে পারবো না অথবা আমরা কনফিডেন্ট হতে পারবো না উই ক্যান নট বি কনফিডেন্ট অর্থ কি আমরা কনফিডেন্ট হতে পারছি না অ্যাবাউট দ্য এক্সাক্ট নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ডায়ালেক্টস সঠিক ভাষা 
এবং সঠিক উপভাষার সংখ্যা সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না যাওয়া না কারণ কি না কারণ হচ্ছে বিকজ অব দিয়ে বলতেছে যেহেতু এটা ডিস্টিংগুইশ করা কোনটা মূল ল্যাঙ্গুয়েজ আর কোনটা ডায়ালেক্স এটা ডিস্টিংগুইশ করা যেহেতু অনেক কঠিন এই কারণে আমরা আসলে একজাক্ট যে নাম্বারটা সে একজাক্ট নাম্বারটা বলতে পারছি না যে কি পরিমাণ ল্যাঙ্গুয়েজেস আছে এবং কী পরিমাণ ডায়ালেক্স আছে এই অঞ্চলে দ্যাট আর স্পোকেন ইন সাউথ এশিয়া যে যেই ল্যাঙ্গুয়েজেসগুলো এবং যেই ডায়ালেক্টসগুলো সাউথ সাউথ এশিয়াতে আছে এগুলো একজাক্ট নাম্বার বলা সম্ভব না দ্য নাইনটিন সেন্সাস ইন ইন্ডিয়া অর্থাৎ ইন্ডিয়ার উনিশশো একানব্বই সালের আদমশুমারি সেন্সাস অর্থ হচ্ছে আদমশুমারি অথবা লোক গণনা হ্যাঁ তো উনিশশো একানব্বই সালের আদমশুমারি আমাদের সেন্সাস অর্থ যে আদমশুমারি এটা একটু আমরা দেখব সেন্সাস অর্থ সরকারি আদমশুমারি বা লোক গণনা হ্যাঁ জনগণনা লোক গণনা এরকম উনিশশো একানব্বই সালের ইন্ডিয়াতে যে আদমশুমারি হয়েছিল ফর এক্সাম্পল হিসেবে বলতেছে কাউন্টেড তো এই কাউন্টেড এটা হচ্ছে বার এই এটা হচ্ছে সাবজেক্ট তারা কাউন্ট করছে হান্ড্রেড ফরটিন ল্যাঙ্গুয়েজেস আউট অফ টেন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড ল্যাঙ্গুয়েজেস নেমস অর্থাৎ তারা দশ হাজার চারশো ভাষার নাম থেকে তারা একশো চোদ্দোটা ভাষার নাম গুনছে যেগুলো তারা এই কালেক্ট এই ভাষাগুলো এই ল্যাঙ্গুয়েজ নেমস সম্পর্কে আবার বলতে যায় বলছে কালেক্টেড বাই ইটস ইনিউমিরেটরস অর্থাৎ এই একশো চোদ্দোটা ভাষা কারা কালেক্ট করছে যারা এই আদমশুমারিতে অংশগ্রহণ করছিল ইনিউমিরেটরস অর্থ হচ্ছে গণনাকারী ইনিউমিরেট ভার্ট থেকে ইনিউমিরেটরস আমরা ইনিউমিরেট অর্থটা দেখব গণনাকারী এটা হচ্ছে নাউন ইনিউমারেটর হ্যাঁ তারপর এটার ইনিউমিরেটরের ইংরেজিতে ইংরেজিতে এটার অর্থ হচ্ছে এ পারসন এমপ্লয়েড ইন টেকিং এ সেন্সাস অফ দ্য পপুলেশন অর্থাৎ জনগণ মানে একটা দেশে আদমশুমারি কাজ যারা পরিচালনা করে তাদেরকে ইনিউমিরেটর বলে বলতেছে এই তথ্যটা দিছে হচ্ছে যারা আদমশুমারিতে গণনা করছে তারা ওয়াইল অন্যথায় অন দ্য আদার হ্যান্ড টু থাউজেন্ড ওয়ান সেন্সাস অর্থাৎ দু হাজার এক সালের যে আদমশুমারি কাউন্টেড সেখানে গণনা করা পাওয়া গেছে যে হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু ল্যাঙ্গুয়েজেস ফ্রম এ মাচ স্মলার সেট অফ সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস নেমস অর্থাৎ তারা ছয় হাজার ছয়শো একষট্টিটা ভাষার থেকে তারা কি করছে একশো বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজ কি করছে গুনছে একশো বাইশটা ল্যাঙ্গুয়েজ গুনছে অর্থাৎ এখানে একশো চোদ্দোটা পরবর্তীতে দেখছে যে না আরও বেশি ভাষা বাসি মানুষ আছে হ্যাঁ তো তারপর বলছে দিস প্রবলেম ওয়াজ অ্যানকাউন্টার্ড বাই আর্লিয়ার অ্যানকাউন্টার্ড আর্লিয়ার অর্থাৎ দেখেন এখানে একবার গুনিয়া দেখলো যে একশো চোদ্দোটা ভাষা আছে আবার গুনিয়া দেখলো যে একশো বাইশটা ভাষা আছে তাইলে ভাষা গোনার যে কাজটা এটা একটা সহজ কাজ কাজ না এটাই বলছে যে দিস প্রবলেম এই প্রবলেম ওয়াজ এনকাউন্টার্ড বাই আর্লিয়ার বাই জর্জ আব্রাহাম গিয়ারসন অর্থাৎ এই যে ভাষা গোনার কঠিন কাজটা এই কঠিন কাজটা দিসটা দিস প্রবলেম কঠিন কাজটার পরিবর্তে বসছে দিস প্রবলেম ওয়াজ এনকাউন্টার্ড এই প্রবলেমের মোকাবেলা করছিল জর্জ আব্রাহাম নিজেও এই সমস্যাটা ফেস করছিল কখন ইন হিজ ম্যাসিভ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ তার এই একটা বই সার্ভে বই যেখানে তিনি এই বইটার নাম দিচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া যেটাতে তিনি নিজেও সমস্যা ফেস করছিল হোজ যেই বইয়ের টোয়েন্টি ওয়ান ভলিউমস একুশটা ভলিউম আছে ওয়ের পাবলিশ যেগুলো পাবলিশ করা হয়েছিল ইন ক্যালকাটা ক্যালকাটাতে পাবলিশ করা হয়েছিল বিটুইন নাইনটিন ও ওয়ান উনিশশো এক থেকে নাইনটিন টোয়েন্টি এইট উনিশশো আঠাইশ সাল পর্যন্ত এগুলো প্রকাশ করা হয়েছিল ইন হিজ ইন্ট্রোডাকটরি ভলিউম তার প্রথম যে ভলিউমটা একুশটা ভলিউম একুশটা ভলিউমের মধ্যে প্রথমটা ভলিউম সেই ভলিউমটা সম্পর্কে বলতে সেটা উনিশশো সালের ভলিউম গিয়ারসান তিনি কি করছে ডিসকাসড আলোচনা করেছিল হাউ ডিফিকাল্ট কত কঠিন ইট ওয়াজ এটা ছিল টু অ্যারাইভ অ্যাট এ রিলায়েবল ফিগার অর্থাৎ সত্যিকারের আসলে কত ভাষা আছে এই অঞ্চলে এই যে ফিগারটা এই যে রিলায়েবল ফিগারটা এই নাম্বারটা এই নাম্বারটার সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে আসা এটা এটা তিনি বলছে যেটা অনেক কঠিন এটাই বলছে গ্রাইসন ডিসকাসড তিনি আলোচনা করছে হাউ ডিফিকাল্ট ইট ওয়াজ এটা কত কঠিন ছিল টু অ্যারাইভ এটে রিলায়েবল ফিগার একটা নির্দিষ্ট নাম্বার বলা ফর ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডায়ালেক্টস অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে কী পরিমাণ ভাষা আছে এবং কী পরিমাণ উপভাষা আছে এই সংখ্যাটা বলাটা আসলেই খুবই কঠিন একটা কাজ দ্য টোটাল নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস দ্যাট ওয়াজ রিপোর্টেড টু হিম ওয়াজ টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান অ্যান্ড সেভেন হান্ড্রেড সেভেন্টি ফোর অর্থাৎ 
मान सम्पूर्ण मान टोटाल सर्वमोट टोटाल होते कि टोटाल नम्बर होते सर्वमोट भाषा जेटा पाई रिपोर्ट करसे तरह से रिपोर्ट कर खुजे पाई जो आसले ये अंचले दुशो एक भाषा आए सात चुहत्तर उपभाषा आट बिकज साम लैंगुएजेस रिपोर्टेड आंडार डिफरेंट नेम्स क्यों बोलते से जे दुशो एक सातशो चुहत्तर भाषा उपस्थिति आसे रिपोर्ट कर समस्या आसू भाषा कि हो रिपोर्टेड आंडार डिफरेंट नेम्स किस भाषा आसे एक भाषा विभिन्न नामे आसड बिकज अफ डिफिकल्टिज अफ डिस्टिंगुईंग विटुईन डायलेक्ट एंड लैंगुएजेस एवं उपभाषा एवं भाषार मूल भाषार पार्थक्य पार्थक्यटा खुजे बैर जेहतु अनेक कठिन विषय हि टेंटेटिवलि से टेंटेटिवलि अर्थ हे अनुमान करा अथवा को कथा जो बोला एक हल्का भावे बोला अर्थात टेंटेटिवलि अर्थ हे पाका भावे को कथा ना बोला से मोटामोटी बे सेटल हो जाने एकश ऊनाशीटा लैंगुएजेस आई उपमहदेश पाँच चुवालसटा डायलेक्ट आसे टेंटेटिवलि अर्थटा देखो हमारे बोकाल इनक्रीज हो टेंटेटिवलि अर्थ हे सबजेक्ट टू फार्दार कन्फार्मेशन बोल सर से हाँ नट डेफिनेटलि मैं निश्चित ना टेंटेटिवलि अर्थ ए रकम तो मोटामोटी भाव से जे ना जेहेतु ये भाषा को डायलेक्ट को लैंगुएजेस ये विषय पार्थक्य निर्धारण करा कठिन हि टेंटेटिवलि सेटल एखे सेटल बार और हिडा हे सबजेक्ट और टेंटेटिवलि हे एट बार से मोटामोटी बे ये अंचले एक सौ ऊनाशीटा भाषा आसे और पाँच सौ चुवालसटा डायलेक्ट आसे इन कन्ट्रास इन कन्ट्रास हावार देखी ना हावार बाट हाँ इन कन्ट्रास यो एक कथा इन कन्ट्रास अन्दी के विपरीत दिखे दाइनटीन टोटी वान सेंस अर्थात उन्नीसश एकुश साले आर एक आदमशुमारी सेंस क्य दी से गि गे पास टेंस गेव ए फिगार अफ हंड्रेड एट्टी एट लैंगुएजेस क्यों उन्नीसश एकुश साले आदमशुमारी जेखने जे आदमशुमारी ए फिगार फिगार मानी नम्बर एक संख्या दी से कि संख्या एक सौ अष्टीटा भाषा आसे और द नम्बर अफ डायलेक्ट एज आन एवं उन्नीस एकुश साले आईसा बोलते जो ना जे परिमाण डायलेक्ट आसे आसले अगणित यार संख्या निर्धारण करा सम्भव ना तब भाषा आसे एक सौ अष्टीटा अर्थात मोटामोटी काछाची अनुमान तब यो एक्जैक्ट हवा सहज ना एक टेंटेटिवलि व्यवहार कर से ग्रेयरसन ग्रेयरसन जो डिसक्रिमिनेटिंग विटुईन लैंगुएजेस एंड डायलेक्ट वज लाइक अर्थात हमें बार बार ही बोलते को लैंगुएजेस ए डायलेक्ट इटा के डिसक्रिमिनेट कर आलदा करा पार्थक्य करा अर्थात को बांगला भाषा एवं को बरशाले भाषा से आलदा करा एरक आगे को चिटवांग भाषा को सिलेटी भाषा सभी तो बांगला भाषा एग्लो के रखम आलदा करा तेम सहज छो ना ये बोलते वज लाइक ट्राइंग टू डिफाइन द डिफारेंस विटुईन माउंटेन्स एंड हिल्स अर्थात माउंटेन अथवा पहाड़ हिल्स अथवा पहाड़ तो तरह जो डिफारेंसटा बोलते गले जमन एक सहज ना एरक भाव लैंगुएजेस और डायलेक्टर मान आलदा करा तो खूब कठिन छो गिसनर का एज हि पुट इट हि पुट इट इन पास टेंस से बोलसे से क्यों बोलसे से दीसे वन हेज नो हेसिटेशन इन सेंग दैट कारो मान ये क्योंकि गियरसन निजे कथा कारो को यह कारण हेज मान आटर जिनगुल तो परिवर्तन करा कि वान मान जेको एक मानुष हेज नो हेजिटेशन तर को द्विधा द्वंद ना इन सेंग दैट बोलते को द्विधा नहीं एवारेस्ट इज ए माउंटेन अर्थात बड़ो एवारेस्ट जिन माउंट एवारेस्ट जो बी से एक पृथ्वी सर्वोच्च शिखर नाम हो एवारेस्ट एवारेस्ट क्योंकि एक पहाड़े नाम ये प्रपार नाम तो एवारेस्ट एक माउंटेन और हलबर्न हिल इन लंडन एट एक माउंटेन तो ये आसल आईरनिकाली बोलते से बोलते को दिदा नहीं दुईटाई पहाड़ तो ये हे अनेक बड़ो पहाड़ एटार लंडने खूब छोटो एक पहाड़ हिलबर्न पहाड़ अपना एक सार्च दिए देखें निजेगुल हिलबर्न पहाड़ एटार लंडने अवस्थित तो ये अंचलता के बोलते तो बोलते दुईटा पहाड़ क्योंकि दुईटार उच्चता कि एक तो यते जाने और बोलते ये हिल हाँ तो ये लंडने एट एक हिल बाट विटुईन दिस टू दुईटार मध्य द डिवाइडिंग लाइन कैनट भी अक्यूरेटलि ड्रन कितु 
দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য তৈরি করা হ্যাঁ ক্যান নট বি ড্রন অ্যাকুরেটলি ড্রন সঠিকভাবে করা যাবে না মোর ওয়ার অধিকান্ত উই অফ এন টক অফ দ্য দার্জিলিং হিলস আমরা মাঝে মাঝে দার্জিলিংয়ের কথা বলি টক অথবা বলা অফ এন্ড অ্যাট বার্ক আমরা প্রায়ই বলি দার্জিলিং নিয়ে কথা যে দার্জিলিংটার আর একটা সাবোর্ডেন ক্লোজ দেওয়া বলছে দার্জিলিংটা হচ্ছে হুইচ আর ওভার দার্জিলিং হিলস বলার অর্থ হচ্ছে দার্জিলিং অনেকগুলো পাহাড় আছে তো দার্জিলিংয়ের পাহাড়গুলো হুইচ আর ওভার সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফিট হাই মানে ফিট হাই এগুলো হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার ফিট উচ্চতা হোয়াইল এভরি ওয়ান কলস যারা অন্যদিকে সবাই এভরি ওয়ান হচ্ছে সাবজেক্ট হোয়াইল আর একটা সাব অর্ডিনেট কনজাম ক্লজ এভরি ওয়ান কলস স্নোডেন মানে ওয়েলসের একটা পাহাড় উইথ ইটস পুয়র থ্রি থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ফিট এ মাউন্টেন অর্থাৎ সাড়ে সাত হাজার ফিটের দার্জিলিংয়ের পাহাড়গুলোরও অনেকে পাহাড় বলে আবার সাড়ে তিন হাজার ফিটের যে ওয়েলসের যে স্নোডেনের পাহাড় আছে এগুলোরও অনেক পাহাড় বলে অর্থাৎ আসলে এখানে তিনি একটা ম্যাটাফোরিক্যালি একটা তুলনা করছে যে ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে যেমন ডায়ালেক্টসের তুলনা করা কঠিন কোথায় ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে ডায়ালেক্টসের তুলনা করা যেমন কঠিন একইভাবে এই পাহাড়গুলোর সাথে দার্জিলিং হিলস এবং এই স্নোডেন পাহাড় এই দুইটার পার্থক্য তুলে ধরো কঠিন সো সুতরাং হু ওয়াজ গিয়ারসন গিয়ারসন কে ছিল সুতরাং গিয়ারসন কে ছিল হু ওয়াজ গিয়ারসন হোয়াই ইজ হিজ লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ইম্পর্টেন্ট কেন তার এই বইটা লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গুরুত্বপূর্ণ তো এখানে একটা প্রশ্ন করছে সুতরাং গিয়ারসন কে ছিল এবং তার এই লেখা বই কেন এত গুরুত্বপূর্ণ গিয়ারসন ওয়াজ বর্ন কেউ জন্মগ্রহণ করলে ওয়াজ বর্ন হয় শুধু বর্ন বিলিত হইতো কিন্তু জন্মগ্রহণ করা প্যাসিভ হয় গিয়ারসন ওয়াজ বর্ন কিন্তু এই গিয়ারসনে যদি মরে তাহলে ওয়াজ দেওয়া হবে না গিয়ারসন ডাইড অর্থাৎ জন্ম প্যাসিভ আর মৃত্যু অ্যাক্টিভ গিয়ারসন ওয়াজ বর্ন ইন আয়ারল্যান্ড ইন এইটিন ফিফটি ওয়ান গিয়ারসন আয়ারল্যান্ডে আঠারোশো একান্ন সালে জন্মগ্রহণ করেছিল অ্যান্ড এখানে গিয়ার এই অ্যান্ডের পরেও আর একটা গিয়ারসন আছে দুইবার লিখব না একবার এই গিয়ারসনই সাবজেক্ট এই রিড বাড়বে আমরা এটা রিড লেখা আছে কিন্তু যেহেতু এটা পাস্ট টেন্স এই যে ওয়াজ বর্ন পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স এই রিড ও পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো রিডার পাস্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সের মতোই মনে হয় স্পেলিং টিস্পেলিং দেখতে শুনতে একই রকম কিন্তু এটা রেড পড়তে হবে অ্যান্ড রেড ম্যাথমেটিক্স তিনি ম্যাথমেটিক্স পড়ছে অ্যাজ ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিন তিনি আয়ারল্যান্ডের রাজধানী ডাবলিনের পৃথিবী বিখ্যাত অন্যতম একটা কলেজ সেটা হচ্ছে ট্রিনিটি কলেজ সেই কলেজে তিনি ম্যাথমেটিক্সে পড়াশোনা করছে ডিউরিং হিজ প্রবেশনারি ইয়ার্স ইন দ্য ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস চিন্তা করছেন আমরা ব্রিটিশ এম্পায়ার ব্রিটিশ আইলে আমাদের ব্রিটিশরা আমাদের দুইশো বছর শাসন করছে তো তাদের দেশে অনেক মানুষ এসে আমাদের এখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দায়িত্ব পালন করছে তো এই দায়িত্বের একটা সময় তিনিও দায়িত্ব পালন করছে তো তার যে প্রবেশনারি ইয়ার্স ছিল ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আমাদের যেমন বিশেষ ক্যাডার আছে না তখন তাদেরও এরকম বাংলাদেশে অফিসাররা আইসে এরকম আমাদের যখন ডিসি ইএনও আসে তখন সচিব আসে তখন তাদের এরকম ডিসি ইএনও সচিব ছিল তো এই গিয়ারসন ও আইসা ডিউরিং হিজ প্রবেশনের ইয়ার্স ইন দ্য ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে চাকরি করার সময় গিয়ারসনের প্রবেশনের পিরিয়ডে প্রবেশনের পিরিয়ড বলতে প্রবেশনি জিনিসটা হচ্ছে আমরা চাকরিতে জয়েন করার পর আমাদের কর্মদক্ষতা অবজার্ভ করে কোম্পানি এই সময়টাকে বলে মানে মানে চাকরি পারমানেন্ট হওয়ার আগে দুই বছর কোনো প্রতিষ্ঠানে এক বছর সরকারি একটা নিয়ম আছে আপনারা নিয়মটা আমাকে জানাবেন যে মানে সরকারি কত সময়কে সময় একটা মানুষ চাকরিতে জয়েন করার পর প্রবেশনের পিরিয়ড কত বছর থাকে কত সময় থাকে তো ডিউরিং হিজ প্রবেশনের ইয়ার্স ইন ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে তার প্রবেশনের পিরিয়ডের সময় হি স্টাডিড সংস্কৃত তিনি সংস্কৃতি ভাষা পড়াশোনা করছিল হি স্টাডিড সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দুস্তানি ভাষাও তিনি পড়াশোনা করছিল ফার্স্ট বিকিতে বলে দিচ্ছে অ্যাজ ইট ওয়াজ কল দেন তখন এই ভাষাগুলোকে তখন এই নামে ডাকা হইত অ্যান্ড আফটার পাসিং দ্য এক্সামস ইন এইটিন সেভেন্টি ওয়ান এবং উনিশশো আঠারোশো একাত্তর সালে পরীক্ষায় পাস করার পর হি ওয়াজ পোস্টেড তাকে পোস্ট করা হয়েছিল তো তাকে পোস্ট মানে তাকে যেমন আমাদের কোনো অফিসারকে ঢাকা থেকে চিটগঙ্গে পাঠানো হয় এটা আর কি হি ওয়াজ পোস্টেড টু দ্য বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সে তাকে বাং বাংলার অঞ্চলে বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি হচ্ছে বাংলার যে অঞ্চলগুলো আছে সে অঞ্চলে তাকে পাঠানো হয়েছে তো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি জিনিসটা একটু ক্লিয়ার করার বিষয় আছে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলতে ইন্ডিয়া সাবকন্টিনেন্টে ওয়েস্ট বেঙ্গল আসাম বিহার মেঘালয় উড়িষ্যা ত্রিপুরা এই জিনিসগুলো বলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তো এটা আপনারা সার্চ দিয়ে
হি রোট বুকস সে অনেক বই লিখছিল অন বিহারি ল্যাঙ্গুয়েজেস বিহারি ভাষার উপরে সে বই লিখছিল অ্যান্ড লিটারেচার বিহারি মানে সাহিত্য তিনি বই লিখছিল অ্যান্ড অন ইটস রুরাল লাইফ এবং বিহারিদের গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তিনি বই লিখছিল বাট ইভেন আফটার বিং অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ অ্যান অফিসার কিন্তু সে একজন অফিসার হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরেও অন স্পেশাল ডিউটি উইথ দ্য লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে ইন মে এইটিন নাইনটি এইট তার একটা স্পেশাল ডিউটি দায়িত্ব দিয়ে দিছে যে আপনি এই অঞ্চলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে আইসা সার্ভে করবেন কতগুলো ভাষা এই অঞ্চলে আসে তাকে একটা স্পেশাল ডিউটি দিছে এখানে এই এত তারিখে তখন কি করছে হি কন্টিনিউড সে চালিয়ে গেছে উইথ আদার ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ক এই গবেষণার সার্ভের পাশাপাশি সে আরও অন্যান্য যে কাজ আছে সেগুলো চালায় গেছে হি ইজ আ ডিকশনারি অব দ্য কাশ্মীরি ল্যাঙ্গুয়েজ সে তার এটা হচ্ছে আরেকটা বই এই যে এ থেকে এটুক পর্যন্ত এটা হচ্ছে তার আরেকটা বই যে বইটা তিনি উনিশশো ষোলো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে কমপ্লিট করছে এই বইটা এবং আরও আরেকটা বই হিস ট্রান্সলেশনের বই এটা যেটা বিদ্যাপাথী ঠাকুর হ্যাঁ এই বইটা তারপর হচ্ছে মাইথিলি পুরুষা যাই হোক এই নামের এই বইগুলো এবং এই বইগুলো কি ডিজার্ভ এই সবগুলো বই হচ্ছে সাবজেক্ট এখানে তার এই বইগুলো এগুলো হচ্ছে কি সাবজেক্ট ডিজার্ভ এই বইগুলো ডিজার্ভ করে স্পেশাল মেনশন হেয়ার উল্লেখ করার মতো তার কিছু বই এগুলো তো গিয়ারসন আরও কি করছে গিয়ারসন ফ্লাউটেড ফ্লোট অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু বেসে থাকা কিন্তু এখানে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আমরা দেখব দ্য আইডিয়া অফ সার্ভে অ্যাট এ মিটিং অফ লিঙ্গুইস্ট এ অফ অরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন বিয়েনা ইন এইটিন এইটি সিক্স বিয়েনা বুঝতে বুঝতে পারছেন তো বিয়েনা হচ্ছে অস্ট্রিয়ার রাজধানী তো অস্ট্রিয়ার রাজধানী বিয়েনেতে আঠারোশো সালে লিঙ্গু মিটিং অফ লিঙ্গুইস্টিক্স মানে ভাষাবিদদের ভাষা বিশেষজ্ঞদের একটা সম্মেলন হয়েছিল হ্যাঁ যে সব ভাষা বিশেষজ্ঞের না অরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস অরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে হচ্ছে এই উপমহাদেশীয় অঞ্চলকে বলে অরিয়েন্টাল অরিয়েন্টাল মানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টকে বলে অরিয়েন্টাল পাচ্চ তো এই এই অঞ্চলের ভাষাভাষী যে ভাষা বিশেষজ্ঞ তাদের একটা মিটিং হয়েছিল সেই মিটিংয়ের তিনি যে সার্ভে করছে কত ভাষা আছে এই সার্ভে জিনিসগুলো তিনি তুলে ধরছে ফ্লোট অর্থ হচ্ছে এখানে তুলে ধরা দে রিকমেন্ডেড ইট টু দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট তারা দে মানে সম্ভবত এই দেটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে এই লিঙ্গুইস্টিক হ্যাঁ মানে প্রাচ্যের যে পাশ্চ্য নিয়ে যারা ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনের ভাষা নিয়ে যারা গবেষণা করছে তারা কি করছে যারা বিয়েনাতে মিলিত হয়েছে তারা সুপারিশ করছে ইন্ডিয়ার সরকারের কাছে বাট দ্য আইডিয়া ওয়াজ অ্যাপারেন্টলি ফার্স্ট সাজেস্টেড টু হিম বা হিজ টিউটর অর্থাৎ তারা যে এটা সাজেস্ট করবে এই আইডিয়াটা তারে তার একজন টিউটর বলছে যে তোমরা তোমার এই বইটা যে তুমি লিখছ এটা ইন্ডিয়ান সরকারের কাছে তুলে ধরো তো এটা কে তার পরামর্শ দিছে তার শিক্ষক টিউটর তার শিক্ষক অ্যাট ট্রিনিটি কলেজ ডাবলিনের শিক্ষক তাকে পরামর্শ দিছে যার নাম হচ্ছে রবার্ট আটকিন সান হু ওয়াজ প্রফেসর অফ ওরিয়েন্টাল ল্যাঙ্গুয়েজেস দেয়ার তো ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজে এই আটকিনসন ছিল ওরিয়েন্টাল এই আমাদের উপমহাদেশীয় ভাষা নিয়ে গবেষণা করত তিনি দ্য সার্ভেজ টোয়েন্টি ফার্স্ট ভলিউমস অর্থাৎ এই সার্ভের একুশ ভলিউম একুশটা ভলিউম কভার কি লিখছে সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি লিঙ্গুইস্টিক ভ্যারাইটিস তো এই ভলিউমগুলির ভিতরে এই উপমহাদেশের সাতশো তেইশটা ভাষার ভ্যারাইটিস নিয়ে বলা আছে ইট প্রোভাইডস ইনফরমেশন অর্থাৎ এই সার্ভে সার্ভের পরিবর্তে এখানে ইট বসছে এই সার্ভে আরও আরও তথ্য দেয় আমাদের কি তথ্য দেয় ফর টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড সিক্সটি এইট ভ্যারাইটিস অফ মেজর সাউথ এশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলিস বলছে যে এই সাউথ এশিয়াতে প্রধান প্রধান দুইশো আটষট্টিটি ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যামিলিজ আছে থ্রু ইটস গ্রামার্স ওয়ার্ড লিস্ট এবং এদের গ্রামারও আছে ওয়ার্ড লিস্টও আছে অ্যান্ড বিবলোগ্রাফিক্স ফর ইচ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ডায়ালেক্ট এবং এই প্রত্যেকটা ভাষার বিবলোগ্রাফিক্স আছে বিবলোগ্রাফিক্স কি আমরা কিন্তু দেখবেন যে যে কোনো বই বড় বড় গবেষণাধর্মী বইয়ের পিছনে কোন কোন জায়গা থেকে গবেষণা করা হয়েছে এবং একটা লিস্ট দেওয়া থাকে আপনারা তাদের না দেখাইলে হবে না তো বিবলোগ্রাফি অর্থটা একটু আগে দেখেন এই লিস্ট অফ বুকস রেফার টু অ্যান স্কলারলি ওয়ার্ক টিপিক্যালি প্রিন্টেড অ্যাজ এন অ্যাপেন্ডিক্স অর্থ হচ্ছে ক্যাটালগ বুক লিস্ট আপনার কোন কোন বই থেকে দেখে দেখে বইটা বানানো হয়েছে সেই বুক লিস্ট রেফার্ড বুক কোনগুলো হ্যাঁ 
अपने छवि दी है जमन धरें बहर शेषे क्योंकि लेखा थक तत्व थी बीटा बनाई के बोले मैं बीब्लिओग्राफी ए प्रत्येक भाषा बीब्लिओग्राफिस आ प्रत्येक भाषार जो एवं प्रत्येक भाषा डायलगट आट इट मान ये सार्वे अल्सो मेड ये सार्वे और कि कर ग्रामोफोन रेकर्डिंग करसे अफ मेन लैंगुएजेस एंड डायलेक्ट अर्थात ये वहाँ के जो भाषा नहीं सार्वे कर दायित्व दी ग्रामोफोन रेकर्ड कर भाषा अर्थात प्रत्येक भाषा जाते हारियाना जाए विशेष पद्धति भाषा कि भाव में कथा बोले से ही रेकर्डिंग कर ग्रामोफोन जिन एक देखो ये जिसगल के बोले ग्रामोफोन हाँ ये तक रेकर्डिंग क्या व्यवहार कर माइक्रोफोन अथवा माइक व्यवहार करी तक ये पार्पासटा सार्व करत तो रेकर्डिंग कर रखसे ये भाषागुलू के मरोवार अदिकंतु दिस वज द फार्स टाइम द लिंगुस्टिक जिओग्राफी अब दबकटिनेंट वज कम्प्रिहेंसिवलि कम्प्रिहेंसिवलि मैप्ड अर्थात यार नाम कि नाम तो भूले गेसि गियारसन ही प्रथम कि फार्स टाइम द लिंगुस्टिक जिओग्राफी तीन भाषार जो भौगोलिक मैप जिओग्राफी अब दबकमहदेश मैपट कर दार्वे एड्रेस टू रिडारशिप अर्थात ये सार्वे ते दुईटा मूल जिन तार्गेट कर एक हे कलोनियल अफिसियल्स ये सार्वेर उद्देश्य दुईटा छो रिडारशिप अर्थ हो रिडारशिप अर्थ हे दुईटा लक्ष्य ये सार्वे दुईटा कारण कर एक हे कलोनियल अफिसियल्स एट एक उद्देश्य छो कलोनियल अर्थात ब्रिटिश जरा अफिसार आई नीड टू नो मोर अबाउट द लैंगुएज एंड डायलेक्ट इन देयर डिस्ट्रिक्ट अर्थात ता जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के दायित्व पालन करते हैं तरह तो भाषा जानते हैं यह कारण ये गवेषणा ता कर कारण कर लिंगुईस्ट स्टाडिंग इंडियन लैंगुएजेस शुद्ध पियोर इंडियन लैंगुएज नहीं गवेषणा करार्जन ता गवेषणा कर एंड डायलेक्ट इनफैक्ट प्रकृतपक्षे गियारसन्स करसपन्डेंस करसपन्डेंस होते हे आदान प्रदान हमें चिठी आदान प्रदान करी ना करसपन्डेंस अफ लैटर एरक आ कि गियारसनर आदान प्रदान ब्रिटिश लाइब्रेर साथ जो लंडने ब्रिटिश लाइब्रेर साथ शोज देखा जे हि हैड स्ट्रंग कनेक्शन उथ दैडेमिक्स इन इंडिया एवं से जोजुगर माध्यम बोझा जा इंडियार जो एडेमिक्स एडेमिक्स तो हे मैं शिक्षाविद हाँ विशिष्ट व्यक्ति तर गसन नियमित जोाजोग रखत यूरोप नर्थ अमेरिका अर्थात गियारसन यंडिया यूरोप और नर्थ अमेरिकार भाषा विशेषज्ञ साथ जोाजुग रखत द सार्वेस एडेमिक इम्पर्टेंस अर्थात ये सार्वे कर सार्वे जे एडेमिक गुरुत्व इज रिफ्लेक्टेड एट प्रतिफलित हो इन द फैक्ट दैट इट कंटिन्यूज टू बी ए मेजर रेफारेंस बुक ये आज के दिन पर्त ये भाषा रिलेटेड उपमहदेश भाषा रिलेटेड सब चे बड़ रेफारेंस हिसाब से क्ष कर फर एनी डिसकाशन अब द क्लसिफिकेशन अफ इंडियन लैंगुएज इंडियार भाषार मैं क्लस नहीं कथा बोलते गले एंड इट हेज़ इनफ्लुएंसड और सार्वे प्रभाव कर सार्वे वोटा प्रभाव फेल से अलमोस्ट अल सबसिकुएंट स्टाडिज अब द सबकिनेंट लैंगुएज अर्थात परवर्ती सबकिनेंटर जो लैंगुएज नहीं गवेषणा हो प्रत्येक गवेषणा के बी ए सार्वे प्रभाव फेले मैं प्रभाव फेले 